MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Druid powrócił. Witam, Sylwek, z powrotem. Cześć. Jak wrażenia? Mieszane. Mieszane, też już rozmawialiśmy po konferencji, że jest ta klątwa ostatniego panelu. Że ten trzeci panel, nie, może to wynika z, już ze zmęczenia zawodników, ale że tam jest zawsze spadek tej dynamiki, nie? I też teraz rozmawiałem też z Boxdelem. On też mówi, że może to by było warto szybciej skrócić, no ale z drugiej strony, wiesz, jeżeli tu mamy main event i co-main event, a dostaliby mniej czasu antenowego niż zawodnicy z pierwszych walk, to też by było nie do końca. Że albo trzeba z nimi zawsze pogadać, że chłopaki, macie te main eventy, to mówcie coś tam ciekawszego, nie? Czy... Bo miałem wrażenie, że niektórzy z nich byli tak bez energii, nie? Już tak. Też podobno... Yy... Długo czekali obok tego tunelu, że tam wiesz, każdy już mógł z każdym sobie mniej więcej trochę pogadać. No nie wiem, jakoś tak coś trzeba zmienić z tymi trzecimi panelami, uważam. Mi się też wydaje, że... To jest kurwa zły ten trzeci panel. To jest to, co mówiliśmy, że oni też nie mogą mieć ze sobą kontaktu przed swoim panelem i przed programami. Ty byłeś na jednym z face to face'ów no. i widziałeś, że oni często przychodzą wcześniej, wiesz, na make-up i tp i td i oni się godzą, oni rozmawiają ze sobą, zamiast zrobić to na programach bądź na konferencji, no nie? Tak, tak, tak. tak. No, sam byłem świadkiem właśnie, jak tam się, wiesz, o, fajne mięśnie. Słuchaj, ale co? E, od początku zacznijmy. E, była znowu ta energia, ta, którą miałeś na początku, jak przychodzisz do fajmu? mi się było wdrożyć, czekaj, co to było na pierwszym panelu? A, też mnie trochę tak, wiesz, zestresowało to przestawianie, e, bo miał być Edzio, nagle nie dociera, przestawiamy Tyburskich, e, też... E, Piotr, czekaj, Paweł. Paweł nie dawał dojść do głosu Piotrowi Tyburskiemu. Piotr się wkurwiał już tak, więc ja mu mówię, ej weź daj trochę bratu. Później on do mnie pretensje, że o ty kurwa, zobaczysz, bo się, się tam wie, a co ty, nie? Ale on chyba specjalnie chciał poddymić, nie, wiesz? bo on to robił off camera. Bo a, wy, wy tam byliście, on okay. nawet nie do mikrofonu. Okay, on, ja to zrozumiałem tak, że on to specjalnie nie, robił pod publiczkę. On później tak gadał, jak tak? ja zacząłem to już wyciągać, a, że co ty, okay. że dlaczego mnie tak straszy? Przecież wiesz, on, nie było mikrofonu, on że... Czekaj, jak on to określił? On tam później to powtórzył, że, z, że się zabawimy, czy... Nie, nie pamiętam, nie? Jakoś nie wiem, ale nic. Po, już się pogodziliśmy. No, zrobiliśmy face to face, a zobaczył, że ja nie mam strachu w oczach i... Ale potem e, fajnie, bo oni tam się kłócili we czwórkę, za Dyma, Pasternak i dwóch Tyburskich. E, pierwszy pan raz spoko, tak, mi się ja wydaje. Ja że największe emocje byli, były właśnie pomiędzy bra, e, między chłopakami, tak. Ale chyba nikt do takiej walki nie dojdzie, żeby nie, brać się z bratem, nie, no właśnie. Tak. Dobra, drugi panel, no i co, Darole? No ta bitwa freestyle'owa, bardzo spontaniczna, o, bardzo o, fajna. E, natomiast Darolew, nie wiem, czy on będzie dobrze oceniony, bo jednak ten świeru był, Świerczewski i Piotr był wycofany. Też Darolew zapewniał ochroniarzy, że on nic tutaj nie ma, żadnej tam, e, że to tylko są jakieś grzechotki, no. a nagle wysypa mu pieprz. On, ja z Piotrem rozmawiałem, ciągle on, wiesz, bardzo go tutaj szczypała, skóra, głowy, oczy. Ja tylko powiem, e, ja też dostałem tym pieprzem po oku i dalej czuję, nie? Naprawdę to ja pieprz. Z dystansu taki był dziwny zapach, że zacząłem nagle, wiesz, no. kichać i myślałem, że coś mi się z gardłem dzieje, no ale później jakby to... Na początku myślałem, że to ziemia, no a się okazało, że pieprz. Ale trzeba przyznać, że Darek zawsze robi te show, no nie? Zawsze jak jest, on też zawsze się stara i się, wiesz, przygotowuje do tych konferencji. E, tak, no, no ja na początku nie rozumiałem tego fenomenu, ale ludziom się bardzo Darolew podoba. E, ma dużo zwolenników, e, no na pewno jest postacią barwną. No. E, ja jestem ciekawy właśnie bardzo, jak będzie jego rewanż e, z Filipkiem. Czy on faktycznie się przełamał tymi dwoma zwycięstwami, czy... <śmiech> czy to jednak był e, przypadek. Ale wydaje mi się, że coś tam się zmieniło w głowie. Bo tak jak mówił Filipek, że o, mocne ciosy, to zawsze i Daro pada. Od Natana też dostał. Był taki moment, że już Daro leżał i nagle się podniósł. Że ta tak, psychika, tak, tak, tak jak tak, zazwyczaj, tak, już tak. był koniec i niektóry sędzia już by to przerwał, a ten akurat, który sędziował Natana i Daro Lwa nie przerwał i Daro nagle wrócił i zwyciężył. Była też twoja wymiana zdań z Jacksem, ale strasznie wymijająco ci odpowiadał. Tak. Ty ciągnąłeś, przedstawiałeś argumenty, a on tak, omijał. ale też nie chciałem tego ciągnąć, no bo to wiesz, jeżeli druga osoba nie chce tego wyjaśniać, no to ja nie będę całej konferencji na to poświęcał. No. E, więc w pewnym momencie odpuściłem, no. Ludzie sobie mogą sami posprawdzać, czy była ta firma, czym się zajmowała i tak dalej. No i co, i potem Edzio przyszedł, specjalnie też e, przeciągaliśmy jego wejście, żeby dać mu trochę mniej czasu, no bo ono źle się zachował brzydko, no nie? 
Znaczy nie tyle, że przeciągaliśmy jego wejście, no bo usłyszeliśmy w momencie, jak była dyskusja z Jacksem, że Edzio jest, przyjechał, nagle się okazało, że przyjechał i jest gotowy do wejścia, no to wolałem najpierw skończyć jedno, żeby nagle już przejść do Edzia. No później przeszliśmy do Edzia, ale Edzio był taki przygaszony. Uważam, że Koro bardzo yy, zdominował go na tej konferencji. No i co, trzeci panel? No... Mieszane uczucia, panowie z main eventu się, no ale tutaj widzisz też, daliśmy dużo głosu y, dla main eventu, kłócili się panowie, więc mi się wydaje, że to też chyba wyszło na plus. Czyli ja jak teraz widziałem komentarze ludzi, to ludzie są zadowoleni tak, tak, z konferencji, tak. no i ja uważam, że y, też Marcin Dubiel jest trochę za bardzo wyeksploatowany. Bo on, y, która to jego walka w tym roku jest? Jezu, nie wiem, ale on walczy no, ale cały dobra, czas, wszędzie. Nie walczył na ostatniej gali, ale też miał programy, to już wiesz, się kończą tak, do niego tak, pytania. Tak, tak bo on teraz mało dodaje, głównie jest na tych walkach i wszystko z nim jest wyjaśnione, a też, no okej, okay, miałem jakieś tematy do niego takie bardziej prywatne, ale też nie chciałem na to wchodzić, nie, i tam, no co go będę pytał, że, e, a z Lexi to ty masz kontakt? <laughs> tak się to nie? pytanie, nie? <laughs> Marcina Dubiela. E, ogólnie, co, Sylwia, cieszysz się, że wróciłeś? E, ale musiałeś, co, na początku trochę, e, jakoś mnie... Właśnie chciałem... Uważam, że to ja też to myślę szotersko, nie? No tak, że tak. Y, ty byś powiedział, to wtedy ludzie mówią, ok, Hubertowi się tłumaczy lepiej, no rozumiem, że wolisz bardziej politycznie. Ale nie, powiem ci tak szczerze, naprawdę nie mam jednej osoby, z którą mi się prowadziło. Okay. Oni byli inni, oni byli naprawdę totalnie inni. No tak, ale to jakbym ci zapytał, który styl prowadzenia konferencji ci bardziej leżał? Styl Roberta czy styl Gimpera? No tak jakbyś się mnie spytał sobie bardziej, czy schabowe, czy mielone, stary. No lubię to i to, no spoko jest. Sylwek, no ja ci i... mogę powiedzieć, mi na przykład osobiście uważam, że Robert Pasut by, yy, on poprowadził konferencję ok, tylko że ty, powinno być tak, że ty merytoryka, a Robert swoje żarty. I gdybyście wprowadzili wtedy balans, to żadnemu z was by się tak nie dostało. A przez to, że ciągle były tylko żarty Roberta, a merytoryka w ogóle uciekła, to ludzie mówią ej. No i kilka tych tekstów było tam kiepskich, no, nie? Do tej szei na początek tak. i tak dalej. My sobie to wszystko potem przekminiliśmy, druga konferencja wypadła, już mi się wydaje dużo lepiej, tylko tam był Paweł Jóźwiak i wiesz, wszyscy nas potem walili za Pawła, a nikt, a, a nikt nie mówił o reszcie konferencji, ale potem no, te błędy naprawiliśmy. Jak będzie to wyglądało z tobą teraz? Ale co? Będziesz dalej? Nie wiem. A ty wiesz dalej? Nie wiem. Nie wiem. Nigdy a słuchajcie, a wy? O właśnie. Nigdy wy tak też... nie pytaj, chłopie. Czemu? Bo zaraz się. Nie, kurwy, nie nadajecie się. Ale nie, nie się... ale po... ludzie zawsze e, chwalili ten nasz duet i teraz naprawdę widziałem, że też no, te komentarze są spoko, nie? No pod konferencją właśnie są spoko. Wydawało no. mi się, że będą przykrze, takie przykre, bo za ten trzeci panel, że jednak nie zadbaliśmy o tą dynamikę. Yy, właśnie też chcę zaraz z Kubą Nowaczkiewiczem pogadać, że, żeby on też tak tego nie odbierał, że no bo zadałeś pytanie mu, no i musimy sobie, że, że, ty, że ty mnie pytasz, to teraz ty zadajesz pytanie, wiesz, czy idziesz do tego, że dbamy o tą dynamikę, no i czasem tam musimy yy, sobie szepnąć słówko, nie, żeby zawodnicy tego nie odbierali, że nas nie obchodzą ich odpowiedzi, bo to jest, wiesz, słuchamy i nagle łup, musimy, bo, bo, nie, bo źle by wyglądała konferencja, kiedy nagle jest, wiesz, Pauza i yy, to słuchaj, to może do ciebie teraz pytanie yy, brata. Musimy to sobie wcześniej ustalić, nie? Muszę zaraz nim pokazać, żeby tego nie odbierał os Jest osobiście i personalnie. Tak. Dobra, co, ale flow zostało, stary. Dalej było dobrze, dziękuję. Dziękuję. Na razie.